。这是一幅神奇的画，至今为止依旧存在一些争议。有些人认为这幅画开启了非具象绘画的时代，有些人则认为这幅画小孩子都可以画得出来。我们今天就来好好的了解一下蒙德里安为什么会画出这样一张画。蒙德里安出生于1872年，他的父亲是一位热衷于美术的小学校长。这样的家庭环境使得蒙德里安从小就能够接触美术，所以蒙德里安八岁时就立志要去当画家。他的叔父福尔兹是一位海牙派的画家，擅长写实的绘画风格。在他十七岁时，是由他的叔父来教他画画的。这一张是蒙德里安十八岁时画的油画风景，他是从一种偏色块的画法来入手绘画的。而右边则是他十九岁时画的古典油画，两者的绘画风格有明显的区别。很显然，在他叔父的教学中。这种像色块一样的画法更好上手，能够帮助他建立基本的色彩关系，方便他后面来学习难度更高的古典油画。因为要学习古典油画，还必须要有非常扎实的素描功底，所以在跟着叔叔学画的这段时间里，他也学了很久的素描。这是蒙德里安二十岁时画的素描，而这一张是丢勒十三岁时画的素描。果然，和顶级的写实天才比起来，蒙德里安还有一定的距离。不过，蒙德里安的绘画兴趣其实是在风景绘画中。这是他23岁时画的风景，已经和他叔叔画的感觉差不多了，具有典型的海牙派特点，画面色调暗沉，造型偏向写实。这是蒙德里安24岁时画的写实人物绘画，只能说中规中矩，看得出来他确实不太擅长于人物绘画。所以到了25岁的时候，蒙德里安就基本上确定自己要走风景绘画这条道路了。当时他也受到了印象主义的影响，努力的探索着绘画中的色彩变化。可以看到这一阶段的许多风景绘画颜色都变得明亮了起来。蒙德里安不再那么在乎光影的变化，他更在乎的是颜色的色彩排列。尤其是在这一张画里，我们可以看到一种明显的构成感，并且这幅画里有一个很有意思的点，就来自于这个树枝的排列组合。虽然风景是他的最爱，但他仍然保持着日常的写实绘画训练。他会画一些静物和人像，只不过在这些静物和人像中，你能看到他削弱了大部分光影，保留了更多色彩之间的关系。他让色块的感觉更明显了，尤其是到他29岁时画的这一张风景，里面的光色感觉做得特别漂亮。他已经不亚于当时任何一个印象派的顶尖高手了。到他31岁时，他终于得到了荷兰艺术家协会的肯定，这个协会给予了他梦寐以求的艺术家身份。年幼时的梦想得到了实现，蒙德里安终于成为了一个当地公认的艺术家了。但他却不得不在此刻重新思考自己的人生目标。在《欲罢不能》这本专门研究上瘾的书里面，提到了许多年纪轻轻就实现了人生目标的运动员，他们最后失落到了自杀的程度。拥有目标是一种幸福，但实现目标的那一刻也是一种危机。所以，当蒙德里安终于成为了职业画家的时候，他该如何看待自己的绘画生涯呢？他的确需要一个新的目标。那一年之后，我们可以看到他画的这个风景明显发生了变化，变得更加扁平，形状变得更加不写实。我们看这几组绘画，基本上都是在画一种逆光的场景。为什么要画这种场景呢？因为在这种场景下，事物的立体感会被削弱到一个很弱的程度。在这一刻的观察下，立体与平面、写实与抽象达到了一种巧妙的平衡，绘画进入到了一种纯粹的平面图像世界。在这样的连续作画刺激下，他愈发的意识到了，我画的不过是一些色块，并不是一棵树，也不是一片天空，所以他画的越来越图像化。蒙德里安其实已经到了一个绘画问题的思考边界，他本质上是在探索绘画究竟是在画什么。对于一个画家来说，这就像是一个人的人生三问，他必须弄清楚自己画画的意义在哪里。一个人只要用心的做一件事情，就会由记入道，通过自己所做的事情来反观自己的人生意义。在蒙德里安的绘画风格变化中，我们可以有理由的猜测，他其实很早的时候就在面临这个问题了，因为他一直在不停的探索绘画风格。在蒙德里安三十六岁时，他接触到了神智学运动。十九世纪以后，工业革命带来的首当其冲的是交通的便利。那是一个新的大航海时代，世界各地的有志人士逐渐意识到了世界的广大。在不同的人类生活的区域里，有着许多不同的思想，但是他们的内核中却似乎有一些相似的东西。许多人开始思考，西方的星象占卜和东方的八卦有什么相似之处？犹太教、印度教、佛教、道教，他们在里面又有什么相通之处？世界的真理究竟是怎样的？如果不偏执于某一方的观点，而是以一种开放的心态来包容这些观点的存在，企图从中找到联系，建立一种更广阔的底层意识，那么这就是神智学在做的事情。西方神智学会
，是由俄国通灵者博拉瓦斯基夫人一手创立的一个组织，它是一种世界性的组织，这使得蒙德里安逐渐意识到了一个更深度的世界。而在他正式结识这个神之学之前，他其实已经花了很多年时间去研究哲学了。对他影响最大的就是柏拉图。柏拉图认为，完美的世界是理念世界，而不是肉眼看到的世界，是需要用理性来思考获得的。现实世界只是理念世界的影子，要抛弃一切物质的、感性的东西，只有这样才能够感受到理念本身。在这双重影响下，蒙德里安的绘画发生了一个巨大的改变。这两张画或许可以代表他这一时期的特点：他既画写实的肖像画，又画抽象的风景画。他开始在这两种形式上来回切换，这是一个勇敢的开始。这意味着他终于打破了现有绘画手段的知识对他的束缚。他不再简单的从形式上把绘画粗暴的分为写实或抽象。这些绘画都是他这一时期的探索。不过，他仍然在绘画中面临着那个核心问题，也就是那个终极的存在是什么，那个唯一的真理是什么，怎样才能把它从绘画中表现出来？接下来，他画的树或许可以证明他快要找到一种答案了。经过尝试，他已经渐渐的觉得写实的绘画效果。不能实现柏拉图所说的那种理念世界的感觉，而他在画树的时候用的这种抽象的线条，使他渐渐意识到，似乎不需要把表面的颜色、肌理质感表现出来，哪怕只是纯粹的线条，好像也能让人感觉这是一棵树。树这种高度写实和抽象的结合体，给了很多画家在造型形式上的启发。中国水墨写意画就深受这种造型意象的影响。蒙德里安后面就又陆续探索了一些介于写实和抽象之间的绘画。他把颜色和造型都进行了高度的概括，哪怕是看上去写实的绘画，也有了强烈的装饰感。他愈发的感受到了几何形的魅力，那是一种相比于真实世界形状更加纯粹的形状。到了他39岁的这一年，他遇见了毕加索，看到了立体派的绘画，感受到了极大的震撼。他终于找到了一种方向，原来绘画可以完全的突破观看的视角。毕加索把不同的角度的五官融合在同一个人物之中。这种方法打破了观看者对画家的束缚，这给蒙德里安带来了巨大的启发。之前他无论探索什么几何、什么颜色，都没有办法摆脱现实的束缚。即使他画的已经相对概括和抽象了，但是视角依然是固定的。而他这一刻终于明白了。从此，他开始疯狂地崇拜着立体主义。接下来的绘画都是他典型的立体主义风格。我们可以看到，他深受毕加索的影响。但如果说绘画可以不被视角束缚，那我们应该从哪个视角去看呢？那个最关键的信息又是什么呢？蒙德里安不知不觉地又回到了这棵树上，他隐隐约约地发现了这个从不同角度观察到的树的线条结合在了一起以后，线条本身的存在感非常强烈。树不止一次地告诉蒙德里安，没有颜色，我也仍然是一棵树。线条似乎是一种更纯粹的存在。他也渐渐地发现了自己所崇拜的毕加索等人的立体主义艺术不太符合他心中的想法，他们的绘画似乎太过主观。他们选择看什么不看什么，画哪一部分不画哪一部分，完全是自己的兴趣所为，显得不够理性，不够纯粹。而他所敬仰的神智学和柏拉图，让他意识到这可不是真正的艺术。在那棵树上，他终于决定再进一步，找到一种更纯粹的几层线条。在这幅画上，我们可以看到上半部分是树枝完全散乱的状态，下半部分像树根一样往上顶。但是在这幅画里面，树的形象已经不重要了，我们看到的更多的是线条本身。再进一步，蒙德里安便彻底让他们散乱成了色块和线条。但是如果这个世界没有具体的形象，只有线条的话，那么线条本身应该按照什么规则来成立呢？我应该画弧线还是直线？在这些线条中，那个绝对不可分割的线条是什么？蒙德里安很快便意识到了，应该是直线，因为直线深刻地映射了对立和统一的关系，完美地展现了平衡之道。而这正是神智学中一个普遍的内核价值观。蒙德里安在绘画中的新造型一文中写道：“在自然中，我们能够认识到的所有关系都被极度的对立关系所控制着。关系的抽象造型通过位置的双重性，即通过垂直和水平线表明的这种关系，这种关系是最为均衡的。这是因为它是在完全和谐中表现了极端对立的关系，并包含了其他所有关系。那么，为什么不能是曲线呢？因为曲线在绘画操作上是可以被分割的，它可以由无数根直线堆叠而成。”一些人刚开始学画画圆形时的切圆法，就是基于这个理论所衍生出来的。这也就不难理解，为什么蒙德里安会说：“我一步一步的排除曲线，直到我的作品最后只由竖线和横线构成。”竖线和横线是两个相对立的力量，表现的是这类对立物里面的平衡，到处存在并且控制着一切。
这个时代的造型表现要通过平衡的力学来达到。新的造型艺术表明，人类的生活虽然经常屈服于时间和不协调之下，但仍然建立在平衡之上。如果要把这一理论具体化在造型美术中，只能通过形状色彩的动势平衡来表述。蒙德里安是在追求他所谓的纯粹的存在，他为自己找到的答案感到兴奋，他越来越明确自己在绘画中的追求。但是这话还不够纯粹和抽象，还需要一个关键的事件让他彻底放弃对写实的认可。在他42岁的那一年，第一次世界大战爆发，蒙德里安滞留在了荷兰。第一次世界大战刷新了战争的惨烈度，参战的双方似乎都失去了理智。战争让蒙德里安对真实的世界彻底失去了信心。亲眼目睹了人类的混乱和罪恶之后，他认为人类本身就是一个不完美的存在。他开始思考真正可以达到理想世界的方式。文德里安在1914年的一篇笔记中写道：“有两条通往精神的道路，一是理性上的进化，就是通过学习理论以及实践来获得这种进化；二是一条漫长而必要的进化道路，那就是让艺术家通过艺术作品渐渐地看到内在的精神的存在。”战争加剧了蒙德里安去抛弃这个世界表象，追求那个绘画中绝对存在的想法。但是，这个艺术世界中的那个所谓绝对存在，只有线条嘛，表面上信心满满。其实蒙德里安也渐渐意识到，好像缺少了点什么。只有线条的世界太过单调，和真实世界的距离过于遥远。因为真实的世界是色彩斑斓的。在他苦苦思索答案的时候，他遇到了一个直接决定他未来方向的人——舒恩·梅克尔。舒恩·梅克尔推崇新柏拉图主义体系，自称为积极的神秘主义者。他认为艺术中有超越自然的东西。他将客观事物看作是一种幻觉，认为艺术家应当追求一种绝对性。以揭示隐藏在生活背后的内在结构。艺术家进行艺术创作时，应当像数学家一样，采用精确的理性的结构。这一点和蒙德里安不谋而合，并且他还在著作中进一步的提到他对色彩的认知。他认为红、黄、蓝才是最根本的颜色。他的思想从理论上帮助蒙德里安确认了自己想法的合理性，并且还补充了关于颜色的思考。受舒恩·梅克尔的影响，红、黄、蓝的地位在蒙德里安的绘画中愈发明显了。他甚至还尝试了没有线条的色块。1919年一战结束，蒙德里安回到了巴黎。在这期间，他继续做了不少创作，但很快他又发现红黄蓝所组成的颜色世界似乎还不够。他认为红黄蓝只能决定色彩的纯度和色相，不能表现明度，应该还要加入黑白灰。这个发现在绘画的过程里是很明显的。在油画的调色逻辑里，如果你只用红黄蓝，就调不出绝大部分的颜色，还必须加上黑白灰。黑白灰就是一种明度变化，至此，红、黄、蓝、黑白灰再加上最基本的直线语言，它们就构成了蒙德里安的全部的基础要素。而他的代表作《构成之红、黄、蓝》也就终于诞生了。此后，他完全不画眼前所看见的食物，他把绘画的语言限制在最基本的因素上，一直在使用直线、红、黄、蓝、黑白灰色块来创造他的格子画。他不断的玩着这几个基本要素，调控着微妙的比例和配色。他从大大小小的三原色色块、横线和直线的组合中，寻求着所谓的表里平衡、个性与集体的平衡、自然与精神的平衡、物质与意识的平衡。在线条的长宽比例和色块的大小形状之中，他探索到了无穷无尽的乐趣和难题。也许有人会很难理解，这有什么好玩的？这个东西又有什么难的？其实，蒙德里安思考的并不是他自娱自乐的虚构性的问题，而是非常实际、非常普遍的问题。这是从古至今无数设计师都面临的。我们可以从和他同时代的包豪斯设计的椅子中看到，包豪斯的设计师们为了找到这些曲线的弧度、坐垫的位置的高低，花了多少心思。如果我们觉得这是设计师多此一举的想法，那么不妨站在购买者的角度来想想。这是三把椅子，他们的用料、做工、舒适度、价格都差不多。我们会买哪一把呢？大家可以在弹幕上敲出你的数字。究竟是什么决定了你的购买？其实，在这个时候，主要就是造型了。它不像自然界中看到的任何具体食物。我们之所以自然地接受了椅子可以是这样的造型，是因为它有着实际的使用功能。其实，一张椅子是多么像一张非常抽象的绘画，多一根线，少一根线，高一点，低一点，大一些还是小一些，这些都是设计师会思考的问题。而这类思考不仅在椅子上存在着，我们购买的衣服、挑选的汽车、选择的家电，在我们生活的方方面面里，都蕴含着我们对抽象构成的潜意识的审美判断。而蒙德里安的纯粹性思考。就像数学之于各种应用学科一样，因为它抽离了具体的实际需求，纯粹的站在图像的角度上做形而上的思考，所以它有着高昂的理解成本。但只要认真的做过设计的人
，就会很自然的被他的画作所吸引，因为他们在自己的设计经验中窥见了背后的纯粹性思考。他们一直都在思考着点线面的排列、色块的大小高低。而在这个哲思领域里，树立着一个叫做蒙德里安的巨人。那么，如果我们单纯的从他的画作的角度上来看，如何具体的判断他画面中的这个线条和颜色的构成好在哪里呢？他这些作品中的线条颜色是不是好到了一种不能随意挪动的程度？答案就是当然不是。其实大家看到的这些图片，就是我前面用 AI 生成的混到其中里面的图片。如果你不曾反应过来这是 AI 画的，那就证明了这些线条和颜色的位置并没有那么重要，也侧面说明了为什么我看到的关于蒙德里安的论文和书籍。都没能具体的分析清楚他的画作在形式构成上究竟好在哪里，因为他的价值不在于他是怎么画的，而在于他首先提出了这样的思考和观念。当代艺术和传统艺术的一个分界，也正是现代艺术150年里面所提到的现代艺术的重要特征，那就是艺术的边界被泛化，艺术家融入到了哲学家的位置。我们把蒙德里安的画作看作是一种哲学观念的表达，而画作则是他表达哲学观念的词语。那么，一个优秀的哲学家，肯定是因为他提出了振聋发聩的观点，而不在于他的整个修辞手法有多么优美。对蒙德里安的整个绘画过程的讲解，相信大家更多感受到的是他对于绘画意义思考过程的努力，把他的核心观念应用在其他的领域里的创作，相当于同一个物理学原理用在了不同的发明中。他们可以成为一个发明家，共同构筑风格派理论的护城河，但不能成为背后的牛顿。这就是当代艺术对艺术家们提出来的要求：你必须首先成为一个新观念的缔造者。这种艺术家的要求形成了当代艺术学校里新学院派的内在准则。当代艺术学院派和传统古典艺术学院派的本质区别就在于，前者创造观念，后者更注重表现技巧。古典艺术是围绕这个古典审美观念去构筑一个写实效果的绘画艺术，在这个基础上形成写实技巧的迭代和内卷。那当代艺术学院派的教学也内卷起来了，不过他们卷的不是绘画技巧，卷的是观念的表达能力。那就是许多教授根本不在乎你的作品做的怎么样，他主要是在乎你如何解释这个作品，如何将作品背后的意义表达出来。这使得当代艺术对作品的评判脱离了作品本身直观的感受，而变成了一种需要辩解的答辩。所以徐冰对当代艺术教学提出了质疑。他说：“西方艺术教育最大的问题就是偏颇的强调创造性，创造性思维的培养无疑是重要的。但问题是把创造性思维的获得引入到了一种简单的模式中，而不是对创造性的生产机制从根本上进行探索。我们不应该把艺术家培养成一个优秀的辩论者，使他的作品脱离了自己内心的真实感受。”徐冰的质疑其实是从根本上在思考什么是艺术。他内心里认为，艺术至少不应该是一种脱离了作品的演讲。蒙德里安的作品就刚好处在这样一个分界点上，它是一张画，但本质上它也不再是一张画了。关于艺术究竟是什么，这是个很大的问题。但是如果你们感兴趣的话，点赞破一千，我们就来深入聊这个点。话说回来，如果我们把蒙德里安的作品就纯粹的看成是一种抽象绘画的话，那么你就会发现，蒙德里安和我之前视频里提到的吴冠中，二者在成长经历上有惊人的相似性，他们都是慢慢的从写实过渡到抽象。不过，最后形成的效果区别却很大。在某种程度上，这种区别刚好是西方逻辑和东方逻辑下的两种审美的差异。纯粹的抽象和私信的意象，这种区别是两种文化在底层上的区别。那我们今天这个时代生长的人，从小到大都是看着数学、物理长大的。虽然我们同时还熏陶在优美的古诗词中，但是我们的语言逻辑早已被改造成了现代汉语，它是一种更接近逻辑化的表达思维。和传统思维的语境已经相去甚远。传统文化对于我们来说，在某种程度上就像是一个遥远的异域文化。我们都是中华文明的漂泊客，因为我们的底层思维已经被现代文明重塑了。在我的付费审美课前半段里，我用了十一节课、三十多个小时时长的视频，梳理了从原始文化到中国水墨画的一路演变的过程，帮助大家来理解传统文化造型的根源。有了这样的学习，你就能更深刻的理解。为何吴冠中走向的是这样的风格，而蒙德里安却完全是另外一副样子？感兴趣的话，可以扫码加我微信来咨询。我是喜欢分享绘画思考和问题的维维老师。如果你觉得这个视频有帮助的话，记得一键三连。我们下一个视频再见。